ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു സന്ധ്യ സ്പീക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ റോക്ക് സ്റ്റാർ ബാബയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അല്പം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഒരു അല്പം കഴിവ് നല്ല മാസ് വരികത കരിസ്മാറ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി നാലാളെ കൂട്ടാനുള്ള കഴിവ് അവരെ ഒന്ന് ഒരു 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 മാസ് ഹിസ്റ്റീരിയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് അവരെ സ്വന്തം കളത്തിൽ നിർത്തുകയും തനിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ റെഡിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ആവാം ഈ പറയുന്ന റോക്ക് സ്റ്റാർ ബാബയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാവണം സാരം ബാപ്പു ആവണോ അത് രാധേമ ആവണോ ഗുർമീത് ആവണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരു സാധാരണക്കാരി എന്നുള്ള നിലയിൽ അതായത് ചിന്താശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ ഇവിടെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ വരുന്നില്ലേ അതായത് ഈ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ആൾ ദൈവങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു സമാന്തര സർക്കാർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്വത സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പണം രാഷ്ട്രീയം മതം ഈ ഡേഞ്ചറസ് നെക്സസ് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ആൾ ദൈവങ്ങളെ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ നാം എന്തുകൊണ്ട് തയ്യാറാകുന്നു കാരണം നമ്മളുടെ ഗുരു പരമ്പര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സർവസംഘ പരിത്യാഗികൾ എല്ലാ അവനവൻ്റെ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വ്യക്തി നന്മയ്ക്കും സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അവർ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പറയുന്ന ആൾ ദൈവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികതയിൽ അങ്ങേയറ്റം മുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇവർ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അണ്ടർ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആഴത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് പലപ്പോഴും വെളിവാകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മീയ ചൂഷണത്തിന് അടിപ്പെടുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അടിപ്പെടുന്നു ഒരു ചോദ്യം പോലും ഉയർത്താതെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചൂഷണത്തിന് റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളുടെ ഭരണാധികാരികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾ ദൈവങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്തുകൊണ്ട് മുട്ടുമടക്കുന്നു ഒരു വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ മുട്ടുമടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള മുട്ടുമടക്കലുകൾ തികഞ്ഞ പരാജയത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെന്ന് ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മതവും രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മതം വ്യക്തിയുടെ വികാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സത്യാന്വേഷണം ആ സത്യാന്വേഷണം അവസാനമാണ് മനസ്സിലാവണ ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണമാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ അന്വേഷകനും ഓരോ സീക്കറും അവനവൻ്റേതായ രീതിയിൽ മതത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ധമായിട്ട് ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് അതിലൊരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ തയ്യാറാവില്ല അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ അവനും സീക്കർ തന്നെയാണ് അതായത് അന്വേഷി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവൻ എന്തിനാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അവൻ പവറിനെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ സെൽഫിഷ്നസ് വരുന്നുണ്ട് പ്രശസ്ത ചിന്തകനായിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ നേതാക്കന്മാർ എപ്പോഴും ഭരണാധികാരികൾ ഒരു ഫിലോസഫർ കിങ് ആയിരിക്കണമെന്ന് അതായത് അവർ അധികാരമോഹമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് അവർക്ക് വേണ്ടത് വിവേകമാണെന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫിലോസഫർ കിങ് നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയം അഴിമതിയുടെയും ബ്ലാക്ക് മണിയുടെയും സ്വജന പക്ഷപാതത്തിൻ്റെയും അക്രമത്തിൻ്റെയും എല്ലാം കൂത്തരങ്ങായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ മു മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സമൂഹം എത്രത്തോളം മുമ്പോട്ട് പോകും നമ്മൾ ആർഷഭാരത സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് പറയുമ്പോൾ പുറത്തുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ഇൻസിഡൻസും നമ്മളുടെ ഇമേജിനെ ടാർണിഷ് ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒട്ടും ഓർക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം വളരെ രാഷ്ട്രീയത്തിനും മതത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തിങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോവുകയാണ് എന്താണ് നമ്മളുടെ പാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റിൽ എന്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സത്യം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അവരുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശം തന്നെയല്ലേ അതായത് മനുഷ്യ നന്മ കാംക്ഷിക്കുന്ന മതം സമൂഹ നന്മ വിവക്ഷിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയല്ലേ സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് നല്ലത് ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ സമൂഹ നന്മയും
അപ്പോൾ ഈ നേതൃനിരയിൽ നിൽക്കുന്നവർ സ്വാർത്ഥ ചിന്താഗതികൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സമൂഹത്തെയും ഇതേപോലെ സ്വാർത്ഥമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു അവരുടെ സ്വന്തം കുതന്ത്രങ്ങളാണതെല്ലാം സ്വാർത്ഥമാണത് ആ അവർ സമൂഹത്തിൻ്റെ നേരായ വഴിയിൽ അവർക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരക്കാരെ ഈ നേതൃനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ ചിന്താഗതികളും അല്ലെങ്കിൽ കുതന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നവരെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൂടാ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൂടാ അതല്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇവരെ കണ്ണടച്ചങ്ങ് വിശ്വസിച്ച് ഇവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മളൊരു നിസ്സംഗതയിലേക്ക് മാറുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കംഫർട്ട് സോണിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇത്തരക്കാരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സിമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൂടെ ഇത് എൻ്റെ മാത്രം സംശയമാണ് കേട്ടോ